നമസ്കാരം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടന്നില്ല കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നതിലും വീഴ്ച പോരായ്മകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും അപ്പുറം സ്വർണവും പണവും പല വഴിക്കായി മാറ്റിയത് ബന്ധമൊഴിയുന്നതിനും തടസ്സമായി മകനെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും അശക്തൻ കൃത്യം വിജയിച്ചാൽ എല്ലാം ശുഭം ഭാര്യ ഉത്തരയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭർത്താവ് സൂചിച്ച് പോലീസിനോട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പോലീസിന് മുന്നിൽ എല്ലാം ഏറ്റുപറയുന്ന പ്രകൃതമാണ് സൂരജ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അറിയുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് പൂർണമായും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന സൂചന നേരത്തെ നാല് ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു സൂരജിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് അഞ്ചു ദിവസം കൂടി പോലീസ് കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രകാരം ജൂൺ നാലിന് സൂരജിനെ വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും വിവാഹാലോചന വന്നപ്പോൾ ഇടനിലക്കാരൻ ഉത്തരയുടെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ഒപ്പം ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും പൊരുത്തപ്പെടാനാവാതെ പോയി എന്നും സൂരജ് പറയുന്നു ഒരു കുട്ടിയായതോടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായി എന്നും ഇതാണ് ഉത്തരേ കൊല്ലൻ പ്രധാന കാരണവുമെന്നാണ് സൂരജ് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവാഹത്തിന് ഉത്തരയുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മാനിച്ച തൊണ്ണൂറിലധികം പവൻ സ്വർണത്തിൽ ഒട്ടുമുക്കാലും താൻ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലോക്കറിൽ നിന്നും എടുത്തതായി സൂരജ് പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു അച്ഛൻ ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങാനും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിലെ വിശേഷങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകാനും പണയം വയ്ക്കാനും വീട്ടിലെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ടാണ് ലോക്കറിൽ നിന്നെടുത്ത സ്വർണം വിനിയോഗിച്ചതെന്ന് സൂരജ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലോക്കർ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചാലേ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകൂവെന്ന് പോലീസിന്റെ നിലപാട് എച്ച് ഡി എൽ ബാങ്കിന്റെ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് വായ്പയുടെ കളക്ഷൻ ഏജന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു സൂരജ് പതിനയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു തന്റെ ശമ്പളമെന്നും ഇതൊന്നിനും തികയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നുവെന്നും അതിനാലാണ് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണം ഉത്തര അറിയാതെ എടുത്ത് പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നതെന്ന ന്യായീകരണവും ഇയാൾ പോലീസിന് മുൻപാകെ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മനസ്സിലാക്കി താൻ എല്ലാ മാസവും എണ്ണായിരം രൂപ സൂരജിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായി ഉത്തരയുടെ പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത് ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് സൂരജിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും ഭീഷണികൾക്കും വിധേയയാക്കിയും ദൗർബല്യം മുതലെടുത്തും വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ തന്റെ വീട്ടുകാർ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള സൂചനകളും സൂരജ് പോലീസുമായി പങ്കിട്ടു ഈ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടൂർ പോലീസിൽ ഉത്തരയ്ക്കെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനം നടന്നതായി കാണിച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് കൊലക്കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘം പത്തനംതിട്ട എസ് പിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമവശ്യങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികളെന്ന് പത്തനംതിട്ട എസ് പി കെ ജി സൈമൺ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി ഉത്തരയുടെ പേരിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് തുക തട്ടിയെടുക്കാനാണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും സംശയമുണ്ട് വൻ തുകയ്ക്കുള്ള എൽ ഐ സി പോളിസികളെ കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി സൂരജ് ഉറക്ക ഗുളികൾ വാങ്ങിയതിന് തെളിവായി ഗുളികയുടെ സ്ട്രിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കൊത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉറക്ക ഗുളിക നൽകിയിരുന്നതായി സൂരജ് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു സൂരജ് പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഉത്തരയുടെ കുടുംബ വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകിയ അതേ ബലനക്കാരിലായിരുന്നുവെന്നും പോലീസിന് തെളിവ് ലഭിച്ചു ഉത്തരയുടെ മരണശേഷം ഏറത്തെ വീട്ടിലെ ഷെഡിൽ സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്ന ഈ കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിരലടയാള വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചിരുന്നു വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞയുടൻ ആൾട്ടോ കാർഡ് വാങ്ങി നൽകാമെന്ന് ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ബലേനോ കാർ തന്നെ വേണമെന്ന് സൂരജ് വാശി പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഏഴാം തീയതി രാവിലെ പാമ്പുകടിയേറ്റ നിലയിൽ കട്ടിലിൽ കിടന്നിരുന്ന ഉത്തരയെ സൂരജും ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരനും ഇതേ കാറിലാണ് അഞ്ചലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും കൊണ്ടുപോയത് എന്നാൽ ഈ സമയം കാർ ഓടിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂരജ് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിരുന്നു മാത്രമല്ല തന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഉത്തരയോട് വളരെ മോശമായാണ് പെരുമാറിയതെന്നുള്ള സൂചനകളും സൂരജ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തി ഇതോടെ അമ്മയും പെങ്ങളും എല്ലാം കുടുങ്ങുമെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക